teacher's diary. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ന്യൂ ഫോംസ് അഥവാ പുതിയ രൂപങ്ങൾ എന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫ്രാക്ഷനിലെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ടെന്നിന്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ടെന്നിന്റെ അടുത്ത പവർ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നു അതേ സമയം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുണിക്കുകയും ഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി ഈ സെക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപമാക്കി മാറ്റുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീയെ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒപ്പം ഡിവൈഡും ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യാറ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ ആദ്യം ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാകും ഇനി ഇവിടെ എന്താവും ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി മാറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഹരണം മൂന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ആറ് ഇഞ്ചു മൂന്ന് പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് പോകുന്നത് ബാക്കി എത്ര വരുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ടു ആണ് പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മറക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് ഹരണം മൂന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീയെയും നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീയെയും മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപതിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ബാക്കി രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇരുപതിൽ വീണ്ടും ആറ് പ്രാവശ്യം ദെൻ ബാക്കി എത്ര വരുന്നു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സമയം ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ടു ബൈ ത്രീ ടെൻ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ എന്തായി മാറും ട്വന്റി ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ്
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്ത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വന്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാന്ന് കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് സിക്സിനെയും വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് ടു ബൈ ത്രീയെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഏതാണ് ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെസിമൽ ഫോം ഇതാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീയോട് ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണിത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് തുല്യമാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പകരം എന്താണ് ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്നത് അതായത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറയണേ ടു ബൈ തേർട്ടി ഈ ടു ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് സീറോയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ത്രീക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സിക്സ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് അത് തെറ്റിക്കരുത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ എന്തായി മാറി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അറുപത്തി ആറ് ഹരണ പത്തായി സോറി നൂറായി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കി പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ വരുന്നത് തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടോ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഹരണ ആയിരം ഇൻറ്റു സോറി പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോ ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങോട്ട് അടുത്തു ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അടുത്ത് വരികയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ടു ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ടു ബൈ തേർട്ടിയേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സീറോയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇനി ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു വരും തോറും എന്താകും സീറോയിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് എഴുതാം ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 അത് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ ടു ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയാണ്
ആറ് ആറ് ആണ് ഒരേ നമ്പർ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഒരേ നമ്പർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ നമ്പർ തന്നെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വരേക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ബൈ ആറ് അഞ്ഞൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അമ്പതിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നു ബാക്കി രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപതായി അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമല്ലേ പോകുന്നത് ബാക്കി പതിനെട്ട് ഇരുപതാവാനായിട്ട് രണ്ട് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ചേതം ആറാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആറാണ് അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യായിരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ തൽക്കാലം എഴുതാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഇരുപത് വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇരുപത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പോകുന്നത് ബാക്കി എത്ര വരുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്നുള്ളതാണ് മിക്സ് റിഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് റിബിന കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസില് അഞ്ച് ബൈ ആറ് സമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ മിക്സ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് പത്ത് കൊണ്ട് കുളിച്ചപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഓരോ ടീമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എട്ട് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അറുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബൈ അറുപതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുതാക്കി ഇടാം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്നാക്കാം ഓക്കെ അത് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ ആറിന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെയും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബുക്കുകളിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വന്ന എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഫ്രാക്ഷന് ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ വാല്യൂവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബൈ ആറിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് സമം അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എത്രയാണ് ടെൻ ഇടരുത് പിന്നെ എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ടെൻ ആയാലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ബൈ എത്ര വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ലീസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് എഴുതാറ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ഏത് അടുത്ത മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇൻറ്റു എത്ര കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരണം എത്ര വരുന്നു ആയിരം അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരണം ആയിരം പ
ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് പത്ത് ബൈ ഒൻപത് ഓക്കെ അത് എത്രയാണ് പത്തിൽ ഒൻപത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ബാക്കി എത്ര വരുന്ന റിമൈൻഡർ ഒൻപത് പത്താവാൻ ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ആണ് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പത്തിൽ ഒൻപത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടും ബാക്കി ഒരു ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നും കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തായില്ലേ അപ്പോ പത്തിന് ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുന്നു ബാക്കി റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നു ഒന്ന് വീണ്ടും ഒൻപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കണം തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ എത്ര വരും പത്തില് ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് എടുക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ബാക്കി ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ പത്തായി അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ പത്തായി അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ഹരിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഹരിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഹരിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വന്നു പ്ലസ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ബൈ നമ്മുടെ ചേതം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒൻപതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതിലെ ടെൻ ബൈ നയന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ അടുത്ത ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ അതിന്റെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എത്ര കൊടുക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുക്കണം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ലെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ എത്ര കൊടുക്കണം തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അത് തെറ്റിക്കരുത് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഹരണം ഹൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ കിട്ടിയിരുന്നത് വൺ ബൈ ടെന്നും ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മെൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയ്ക്ക് തുല്യമാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ കിട്ടും ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ വൺ കിട്ടും ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ 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 കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൂടെ വൺ വൺ എക്സിട്ര ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെസിമൽ ഫോം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് അടുത്ത വീ